В этом году в региональном этапе Всероссийской робототехнической олимпиады приняли участие более 90 команд в трех возрастных категориях. Участники олимпиады Артем Тарасов и Игорь Карташов, несмотря на юный возраст, уже всерьез обеспокоены проблемами загрязнения окружающей среды. Проект называется «Энергетический автономный жилой комплекс». В него входят жилые дома, магазин, парковка с электромобилями, детская площадка и автоматический швакбаум. Вся инфраструктура комплекса получает энергию от солнечных и ветряных установок, которые накапливают ее целыми сутками. Главная задача Олимпиады – решение актуальных для всего мира вопросов. Соревнования прошли по трем направлениям – сервисные и промышленные интеллектуальные робототехнические системы, футбол роботов. А в рамках творческих проектов ребята представили судьям решения в области сельского хозяйства, экологии и городской инфраструктуры. Задача детей – собрать роботов, которые выполняют различные Задачи. Например, частью вот этого состязания им нужно выбрать нужную фигурку, соответствующую, продвинуть ее в нужную зону, например, либо в зону леса, либо в зону океана. А в дальнейшем им нужно выкинуть соответствующий кубик, либо синий, либо красный, в зависимости от того, сколько редких животных было в той зоне. Также юным робототехникам предстояло решить вопросы развития природно-ориентированного туризма, углеродной нейтральности и чистой и возобновляемой энергии. Подобные здания стали для участников вполне ожидаемыми, ведь они являются победителями муниципальных этапов. Теперь перед ребятами стоит задача показать себя на более высоком уровне. Уровень соревнований растет, уровень команд растет, уровень сильно вырос за последнее время и вот за 10 лет мы видим как изменяются задания в этом году очень сложные задания я вот но ну, будучи инженером по своей специальности увидев э, сами задания но ну, сам не сразу понял как их можно сделать победители регионального этапа отправятся в казань где смогут побороться за путевку на всемирный этап олимпиады в коста-рике